ンジュールエリアです今回紹介するのは世界一人気の国フランス美しい国であることはもちろん世界のトレンドを動かし続ける場所そしてセレブも憧れる至高の魅力を放つ国と言っても過言ではないかもしれないです私のフランスでの思い出はブラジルのサンパウロの宿で出会ったフランス人の方の家にしばらく泊めてもらってそこを拠点にフランスを堪能しましたフランス語を教わる日もあれば一緒にエッフェル塔のライトアップを見に行ってどっちが綺麗にライトアップを取れるか勝負したり最後には日本食をお礼で作ってあげたりして過ごしてたよボンジョアアンコワソンアベクベアセルブプレイパーフェクト That's perfect. <笑>でフランスを回っている時にも一緒に目的地を探してくれる人がいたりたくさんの親切を受けた私にとってもまた訪れたい憧れの国がフランスですユーラシア大陸の西部に位置するフランスはヨーロッパ屈指の人気の国で7つもの国に囲まれている周辺国も人気の国ばかりだね実は世界各地にたくさんの土地を所有しているフランス今回はフランスの本土にフォーカスしていくよ首都はパリヨーロッパの主要都市でアートファッショングルメカルチャーの世界的中心地になっていますメインのコンセントはタイプ C 通貨はユーロパリ市内では人混みでのスリアひったくりや日常茶飯事睡眠強盗も流行りだしてるの相手から話しかけてきた時や食べ物をもらった時には注意が必要だよ芸術の街パリマンモルトル近辺にはかつてピカソゴッホルノワールといった後世に名を残した画家たちが暮らしていた場所だその丘の頂上にはサクレクール寺院がある丘の麓には130年続く老舗のキャバレームーラン・ルージュがあり和尚者スカートのフレンチカンカンで有名なんだよオペラ鑑賞して芸術に触れる美術館だらけのパリ市内マップは概要欄の目次に貼り付けておくねパリ一のステンドグラス見て公園で一休みなんて最高だパリの聖母を意味するノートルダム大聖堂19世紀終盤パリ万博のために建てられたエッフェル塔たくさんのブランド店やカフェ劇場が立ち並ぶのはシャンゼリゼ通り約2キロ続く道の先に見える凱旋門は圧巻だパリ市内から約1時間歴史あるベルサイユ宮殿に足を運んでみてねクラッシュンフランスのパリはミラノロンドンニューヨークと並びファッションのビッグフォーと呼ばれその4都市の中でも世界的ファッションの中心地と考えられていますザ・ブランドでイメージするシャネル・ディオール・ルイ・ヴィトンジャンヌ・ランバンクロエ・エルメス女子の憧れの靴クリスチャン・レブタンなど数多くの世界的トップデザイナーはフランス出身だったんだよこの100年を振り返った面白いチャンネルを載せておくからチェックしてみてねコルセットをつけなくなった1910年頃ボーイッシュが好まれた20年代次の10年にはアートとファッションが融合して戦後のニュールックは戦前の女性らしいスタイルに舞い戻るフランス海軍っぽいストライプが流行ったのは1950年頃60年代には宇宙服らしいファッションだねプレータポルテがトレンドになり時代が変わったと印象づけるボディコンドレスチェック柄やセットアップジュエリーを身にまとった90年紳士服の刺激を受け現代も進化し続けるパリのファッションにこれからも注目だ Nature、20年以上もの間世界一の人気を博してきたフランスその魅力は訪れるほどに増えていく不思議な国パリから郊外へと足を伸ばして見えてくるのはこの国はとんでもなく美しい絶景の宝庫ってことだ一年を通して降水量も少なく年中過ごしやすい気候も旅先としては嬉しいねフランスといえばワインボルドーをはじめとする各地でさまざまなワインが作られてる南部に足を伸ばせば美しい要塞都市があり2000年前にできた水道橋に出会える南東海岸部には魅力的なリゾート地でいっぱいだ北上して美食の都を通り過ぎて向かうのはアルプス山脈の最高峰モンブランそのモンブランを正面に望む展望台登山は上級者向け一般の人たちにおすすめなのは10日間のトレッキングぐるっと一周紹介したけど気になる場所は見つかったフ,ードフランス料理は中華料理やトルコ料理と並んで世界三大料理に数えられています高度な調理法と洗練された味で西洋料理の代表として世界でも知られてる日本でも少し格式の高いイメージがあるよねナプキンは全員が着席してメインのゲストが手に取ってから使用するなど厳格なテーブルマナーが確立されているのもフランス料理ならではの特徴ですと言いつつ最近ではカジュアルフレンチのお店も増えて気軽に楽しめるようになりましたね主食はパンそうフランスパン
主流はバゲット実は太めのバタール細めのフィゼルなど大きさや太さによって種類も様々私の大好きなクロワッサンもフランスの代表のパンの一つですパン屋さんってワクワクするよねフランス料理で使われる食材はとても幅広く白身魚などの魚介類カモやハト子羊などが有名ですが日本でも馴染みのないウサギやカエルなども使われますニンニクやエシャロット白アスパラなどの野菜類もおなじみの食材です朝食の定番シリーズ野菜や豆さえ美しいスープも侮っちゃいけないようーん見てるだけで満たされるその他フランス料理に欠かすことのできないのがソースでその起源は中世にまで遡ります小麦粉と牛乳がベースの白いベシャメルソース牛肉や牛骨を煮込んで作ったブイヨンベースのエスパニョールソースそして鶏や魚などを煮込んで牛骨を入れないで作ったブイヨンベースのブルーテソースなどがあります絶品煮込み料理はこちらさらに忘れちゃいけないのがワイン生産量ではイタリアブドウの栽培面積ではスペインが一番って言われてるけどフランスのワインは世界最高級って言われてるのパティスリーっていう言葉があるように洋菓子のほとんどはフランスで生まれた17世紀から18世紀にかけて宮廷で腕を振るってた料理人たちが競い合って料理のクオリティが高まったと言われてるでその後その宮廷料理が一般に伝わって現在に至っていますまた一皿ずつテーブルに運ぶフランス料理のスタイルは19世紀頃にロシアのフランス料理人が寒い気候の中こう料理が冷めていかないように一品ずつこう出してったことがきっかけでそれが後にフランスに伝わったって言われています食文化にも大きく歴史が影響していたよね今回の歴史はフランス史上最も誇れる人物の一人として名を挙げているナポレオンを中心に紹介していきますヒストリーかつてガリアと呼ばれたフランスはローマ帝国のカエサルに征服されたことによりローマの一部となった当時ヨーロッパに多く住んでいたケルト人とバルト海沿岸に住んでいたゲルマン人は東から移民族が侵攻してきたことにより大移動を始めた。その大移動が落ち着くとケルト人たちはそれぞれたどり着いた土地で国を形成そのうちの一つがフランク族だフランク王国は数百年の間でヨーロッパの大半を治めるほど巨大になったけど東西中部の3つに分断されたこれが今でいうフランスイタリアドイツの原型かもしれない14世紀に入ると次期国王の座をめぐってフランスとイギリスが大揉めをする領土問題も絡んで100年も争ったこの長い戦いに終止符を打ったのが神のお告げを聞いた田舎娘ジャンヌ・ダルク彼女が出た戦いは連戦連勝勝利の女神だと指揮を挙げたこの争いを収めて英雄となったジャンヌ・ダルクだが女性が断層したというキリスト教の禁忌を破ったとして処刑されたギアブリの刑当時まだ19歳だったのだ16世紀国家権力が国王に集中していた絶対王政の時代この時の王は太陽王と呼ばれたルイ14世我が権力は神から授かったもの,かたもの権力を存分に振るい豪華絢爛なベルサイユ宮殿を作った毎日パーティー三昧だこの派手な生活を支えていたのは国民の税金市民の不満は募る一方でした時はルイ16世の時代とあるパリの士官学校には前代未聞の飛び級で卒業する頭脳明晰なナポレオン・ボナパルトという男がいた大砲を扱う兵隊さんそんなナポレオンの存在が若くして大きく世に知れ渡る出来事があったフランス革命王様に逆らうやつは牢屋行きという絶対王政の時代の中自由で平等な世の中を訴える市民が暴動を起こしたの国王が気に入らない一般市民をガンガン収容していたバスティーユ牢獄を襲撃したんだこれが見事に成功し今まで権力を振るっていた王様や貴族たちの権力が一気に弱まり現在のフランスに代わる転換期とも呼べる出来事となったこの革命の勢いに危機を感じていたのが王政維持を望んだ周辺国革命の流れが自分たちの国に飛びしてくるのは珍しくないそれを警戒した国々が国内の革命反対グループを支援してフランスを封じ込めに動く中コルシカ島出身の軍人ナポレオンが初めて名を挙げる戦いが始まったフランス南東部港湾都市のトゥーロンではフランス地中海艦隊の母校でありイギリススペインの支援を受けた反革命側が鉄壁の防御を築いていましたフランス革命政府の一員として参加したナポレオンはかなり厳しい戦況の中打ち出した作戦はこうだまずは港を見下ろす2つの高地を奪い取り次にそこから大砲で敵艦隊を狙い撃ちにするこの斬新で
大胆な作戦が成功し反革命軍を降伏に追い込んだのですこうして当時24歳の彼は一躍フランス軍を代表する若き英雄となった印象的な出来事だここからナポレオンの勢いはとどまることを知らず当時オーストリア領であったイタリアの北部へと侵攻し過去3年近く成果が上がらなかったその土地をナポレオンは撃破してみせたこの出来事はパリでも大きく取り上げられた英雄ナポレオンの誕生だしかし無敵のナポレオンでも苦手意識を持つ国があったその一つがイギリスである陸上最強のフランス軍であっても海での戦いは別物で海の帝国と歌われた島国イギリスにはとても太刀打ちできないと感じていたのそこで当時イギリスにとって非常に重要な植民地であったインドとの交易を断つためエジプト陥落に挑み勝利を収めます陸上ではイギリスを撃破しエジプトを占領したのだが海上ではネルソン提督率いるイギリス海軍に敗北しイギリス軍に包囲されることとなったエジプトに取り残されたナポレオンの状況を聞きつけた周辺国はナポレオン不在をチャンスと見て同盟を組み一気に攻めるその頃フランス本土では今まで政治に関わったことのない人たちがいきなり政権を握ったところでてんやわんやしてた国内は不安定な状況だったんだねこの状況を知ったナポレオンは部下をエジプトに残し単身でフランスに帰還すると革命に疲れ生活の安定を望んでいた民衆に感情されたのだったこの勢いのまま政権を握ったナポレオンは周辺国の同盟を崩壊させるべく動き出しますナポレオン不在時に攻め込まれた土地を次々に奪還し始めたのですこの圧倒的な強さはナポレオンをさらなる地位へと高めていくフランス皇帝だこの称号はフランス全土ではなく共和国を支配することを強調していたそんな絶対的地位を得たナポレオンでさえも歯が立たない相手がいたネルソン提督率いるイギリス海軍後の世界三大帝国の一人に数えられる人物だイギリスの征服を半ば諦めていたナポレオンは東へと軍を伸ばしていきますその勢いに乗じてオーストリアの首都ウィーンが陥落する首都を失ったものの無傷の主力軍団とオーストリア皇帝は北へ逃れ援軍として来ていたロシア軍と合流しそれを地の果てまで追いかけたのがナポレオン軍です3人の皇帝が参戦したこの戦いは三帝海戦と呼ばれこの戦いにも勝利を収めたナポレオンはヨーロッパのほとんどの国を制圧したことになるこの勝利の記念として作らせたものは今もパリのシンボルとして残る凱旋門なんだそしてヨーロッパを支配した大陸最強の男がどうしても勝てなかったイギリスに対して講じた策はイギリスと取引をしないように仲間外れにすることだったしかし当時のイギリスはヨーロッパのどの国よりも産業化が進んでおりどこの国よりも発展していたイギリスと取引ができなくなった多くの国は経済的にも苦しくなり多くの反感を買うことになったのだそこで動き出した大陸ロシア命令無視してイギリスと取引を始めたのいうことを聞かないロシアへの侵攻を決めたナポレオンだがこの出来事が彼を破滅へと追い込んでいきますロシアは過去2度とも敗戦したフランス軍に対し直接対決をできるだけ避けロシアの奥へ奥へと誘い込みましたその都度町を焼き払い食べ物をどこにも残さなかったロシアナポレオンの部隊は栄養失調や病気で次々と倒れていきますさすがにモスクワまで焼き払うことはしないだろう空腹の兵士たちの士気を上げたナポレオンだったが期待は虚しくモスクワまでも焼き払われていたロシアの広大な広さと極寒の地において65万いたフランス大軍農地を生きて母国に戻れた兵士の数はわずか3万ほど完全な敗北でした1814年にはパリが陥落皇帝の座を下ろされかつての英雄はエルバ島へと追放された一時はそのエルバ島を脱出するものの再び島流しに遭い彼は人生の幕を閉じるのでしたナポレオンがこの世を去った後彼が残したナポレオン法典は世界の法律の基準となり間違いなく今の世の中に影響を与えているいかがでしたか誰もが憧れる至高の国フランスの魅力が伝わりましたか動画を見てくれた方は意思表示でグッドボタンコメント通知をオンにして教えてくださいねでは本日もご視聴ありがとうございました。